गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जुमा मुबारक आज हम टेंथ क्लास का चैप्टर एलेवन का लास्ट टॉपिक है हमारा एलेवन पॉइंट एट उसको डिस्कस करेंगे टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड क्या होती है और ये हमारे किस काम आती है इंसान के लिए इसमें क्या फ़ायदा है उसके यूज़ क्या हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अल्ट्रासाउंड क्या होती है बेसिकली अल्ट्रासाउंड साउंड की वो किस्म है जिसमें एक आम ह्यूमन एयर ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज जो उसकी होती है उससे ज़्यादा की जो साउंड होती है उसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी हायर देन ट्वेंटी थाउजेंड हर्ड्स विच आर इन ऑडिबल टू नॉर्मल ह्यूमन एयर आम इंसानी कान जिसको नहीं सुन सकता उसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि वट इज़ अल्ट्रासोनिक तो आपने परेशान नहीं होना आपने अल्ट्रासाउंड की ही डेफिनेशन लिख देनी है अल्ट्रासाउंड का ही अल्टरनेटिव नेम जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स है ठीक है तो अब हम इसके यूज़ पढ़ते हैं ये यूज़ काफ़ी लंबे सारे लिखे हुए हैं इनमें से मेन मेन जो कि पॉइंट्स हैं आपने उनको एक टॉपिक की सूरत में लिख लेना है अपने पास फिर उनको आप याद करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ इनमें से क्या क्या आपने करना है पहला है मेरे पास अल्ट्रासोनिक मीन्स डैट के अल्ट्रासाउंड वेव्स कैरी मोर एनर्जी एंड हायर फ्रीक्वेंसी देन ऑडिबल साउंड वेव्स देयर फोर अकॉर्डिंग टू द वेव इक्वेशन वी इज़ इक्वल टू एफ लेमडा द वेव ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स इज़ वेरी स्मॉल एंड इज़ वेरी यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स अब स्टूडेंट्स ये मेरे पास जो फार्मूला है वी इज़ इक्वल टू एफ लेमिडा ये जो मेरे पास फार्मूला है इसमें हमें ये पता है आप भी जानते हैं ये बात कि अगर v की वैल्यू बढ़ेगी तो f की वैल्यू बढ़ जाएगी v की वैल्यू कम होगी f की वैल्यू कम हो जाएगी और लेमडा की वैल्यू भी कम हो जाएगी v मीन्स के स्पीड अगर मैंने स्पीड बढ़ानी है तो इसका मतलब है कि मेरे पास उसकी फ्रीकुनसी और वेव कम होनी चाहिए ठीक है ना तो यही बात इधर लिखी ये पॉइंट आपने पूरा याद करना है अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूटिलाइज इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड्स ये भी आपने लिखना है तीसरा है इन मेडिकल फील्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू डायग्नोज एंड ट्रीट डिफरेंट एलिमेंट्स ठीक है फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू ट्रांसमीटर्स अब ये आपने यहाँ से करना है फॉर डायग्नोसिस फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज़ अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू ट्रांसमीटर्स ये किसके जरिए बॉडी में एंटर होती है ट्रांसमीटर के ये वाले पॉइंट को आपने अंडरलाइन कर लेना ठीक है दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट ऑर्गन्स टिश्यू और ट्यूमर्स ईटीसी ठीक है द रिफ्लेक्टेड वेव्स आर देन एम्पलीफाइड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑन द स्क्रीन सच एंड इमेज हेल्प इन डिटेक्टिंग द डिफेक्ट्स इन दीज ऑर्गन ये पूरा आपने करना है फॉर से लेके यहाँ तक इसमें यह बताया गया है कि इन वेव्स को आपकी बॉडी में एंटर किया जाता है बॉडी में से आपके मुतलका ऑर्गन की जो तस्वीर है स्क्रीन पर दिखा देते हैं तो हम उसको देख के ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी ऑर्गन में किस तरह का मसला मौजूद है ठीक है उसके बाद है पावरफुल अल्ट्रासाउंड इज नाउ बीइंग यूज्ड टू रिमूव ब्लड क्लाट्स फॉर्म्ड इन द आर्टरीज ये पॉइंट आपने कल करना है अल्ट्रासाउंड कैन आल्सो बी यूज्ड टू गेट द पिक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड फॉर डायग्नोसिस परपस ये भी करना है अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ और इज यूज फॉर लोकेटिंग ऑब्जेक्ट लाइंग डीप ऑन द ओशन फ्लोर इट सी दिस टेक्निक या द टेक्निक इज कॉल द सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार क्या होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग साउंड को देखना कि साउंड कितने फासले से आ रही है कितनी रेंज से आ रही है उसका पीछा करना जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं हम उस टेक्निक को उस टे, जिस टेक्निक के जरिए करते हैं उस टेक्निक को हम कहते हैं सोनार द साउंड वेव्स आर सेंट फ्रॉम अ ट्रांसमीटर या आप इसका तरीका बता रहे हैं एंड अ रिसीवर कोलेक्ट रिफ्लेक्टेड साउंड द टाइम लैब्स इज कैलकुलेटेड नाउ के वो उसको सेंड करते हैं वेव्स को तो उसके टाइम लैब्स कैलकुलेट करते हैं नाइंग द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओशन सरफेस कैन बी एस्टिमेटेड फिर वो उसको एस्टिमेट कर लेते हैं ठीक है जी अब यहाँ पे 
sonar ranging is also called also used to see the shape and the size of the object sonar ranging jo hai size of object aur unki shape ko bhi dekhne ke liye istemal hoti hai theek hai uske baad ye jo darmiyan wali jo hai ye ye bahut zyada zaruri nahi hai isko na bhi kare end wala zaruri karna hai germs and bacteria in liquids can also be destroyed by using high intensity ultrasound waves ki germs aur bacteria jo hai ये जो हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उनको मारने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं ठीक है जी इसके बाद आज जुमतुल मुबारक है तो आपके पास सैटरडे भी है संडे भी है ये एक छोटा सा टॉपिक है तो इसके साथ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं और जो हमारे रिव्यू क्वेश्चंस हैं उनके मैं आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा मैं इस वीडियो के साथ आपको एक फाइल जो है लिंक्ड फाइल वो भी मैं आपको सेंड करूँगा आपको उसमें से आंसर मिल जाएंगे वो यूनिक नोट्स जो हैं मेरे पास उसी में से मैं पिक्चर्स ले आपको सेंड कर दूँगा आप उनको याद कर लीजिएगा अगर आपके पास यूनिक नोट्स मौजूद हों तो आप उसमें से कर लीजिएगा आपको पिक्चर्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं मेरे पास है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस विच इज एन एक्सरसाइज ऑफ अ लॉन्ग विच इज एन एग्जांपल ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल क्या है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं अपनी जो डायरेक्शन है उसके बैक एंड फोर्थ उनकी मोशन होती है और यह हमें पता है कि साउंड वेव्स में हमने पढ़ा है हाउ डज साउंड ट्रैवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर एयर साउंड अपने सोर्स से आपके कान तक कैसे आती है ये भी हमें पता है कि बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर ठीक है एयर प्रेशर चेंज होता है वाइब्रेशन पैदा होती है तो आपके कान तक वो आती है एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेट्स स्पेस जो है नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय रेडियो लिंक्स बिकॉज उसकी वजह वो एस्ट्रोनॉट जो हैं स्पेस में अगर उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़े बाय रेडियो लिंक बिकॉज किस वजह से साउंड वेव ट्रैवल वेरी स्लोली इन स्पेस नो साउंड वेव ट्रैवल वेरी फास्ट नो साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस साउंड वेव्स स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकती उन्होंने पूछा था कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय रेडियो लिंक्स बिकॉज वो एक दूसरे के साथ स्पेस में रेडियो लिंक्स के जरिए जो है ना कम्युनिकेट करते हैं इसकी वजह क्या है हमारे पास वजह ये है कि वो साउंड के जरिए नहीं कर सकते साउंड के जरिए क्यों नहीं कर सकते कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है और वहाँ पे मीडियम होता ही नहीं है हवा होती नहीं है स्पेस में तो ये इसकी वजह पाँचवा है द लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट जितनी ज़्यादा लाउडनेस होगी लाउडनेस आवाज़ जितनी ज़्यादा होगी वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड कहते हैं आपको पता है एम्पलीट्यूड यानी कि एक वेव है उसकी जितनी ज़्यादा बड़ी क्रस्ट जितनी ज़्यादा बड़ी ट्रफ होगी उसका एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा बड़ा होगा वो बड़ा होगा तो लाउडनेस आवाज़ की ज़्यादा होगी अगला है स्टूडेंट मेरे पास फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव लाइज बिटवीन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज आप जानते हैं कि 20 हर्ट से 20,000 हज़ार हर्ट्स तक ये कॉन्सेप्ट है आपने याद रखना है वेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज़ इंक्रीज फ्रिक्वेंसी जब बढ़ जाती है विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज वेव लेंथ पीरियड एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी जो है वो जब मेरे पास बढ़ जाएगी तो क्या क्या डिक्रीज होगा सबसे पहले ये फार्मूला जो मेरे पास था v इज़ इक्वल टू एफ लेमिडा उसके ज़रिए से अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी जब बढ़ती है तो लेमडा उसके साथ है लेमडा साथ होने की वजह से वेवलेंथ कम होती है फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम होती है तो पहली बात है कि वेवलेंथ कम होगी वेवलेंथ कम होगी तो उसका टाइम पीरियड भी कम होगा तो वन एंड टू ओनली सी वाला ऑप्शन आप इसको मार्कआउट कर लेंगे ठीक है जी आगे मेरे पास हैं रिव्यू क्वेश्चन रिव्यू क्वेश्चन हैं ये मेरे पास रिव्यू क्वेश्चंस हैं बिल्कुल वही जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं उन्हीं टॉपिक्स में से ये क्वेश्चन है आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे आंसर आपको बुक में ही मिल जाएगा लेकिन बाज बच्चे चाहते हैं कि हमें पकी पकाई खीर मिल जाए तो उस पकी पकाई खीर के लिए मैंने एक फ़ाइल जो है वो आपके लिए तैयार कर दी है पिक्चर्स ले कर पी फाइल वो मैं आपको सेंड कर दूँगा आप उसमें से भी कर सकते हैं यूनिक नोट्स में से भी कर सकते हैं कहीं से भी कर सकते हैं मकसद ये है कि सवालों के जवाब आपको आने चाहिए दूसरी बात कि अगर आप सवाल पढ़ें और आप अपनी बुक में से ही तलाश कर लें तो आपसे बड़ा जीनियस कोई नहीं है ठीक है ना आप उसको तलाश करके ख़ुद से आंसर जो मार्कआउट कर लें और उनको याद कर लें 
बात यह है कि जो बात पूछी गई है उसी बात का आंसर करना है तो उसको ढूंढना मुश्किल नहीं है अगर आपने तमाम टॉपिक्स को क्लियर किया है तो यूनिक नोट्स जो हैं ये मेरे पास मौजूद हैं मैं इनकी पिक्चर जो आपको सेंड कर दूंगा रिव्यू क्वेश्चन हैं ये सारे उनके आंसर्स लिखे हुए हैं ये भी मेरे पास उनके आंसर्स लिखे हुए हैं और ये भी मेरे पास उनके आंसर्स लिखे हुए हैं अब ये जो एंड पे कुछ सवाल हैं एलेवन पॉइंट फिफ्टीन सिक्सटीन एंड सेवनटीन इनके आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का आंसर पेज नंबर थर्टी थ्री पे इसका थर्टी टू थर्टी टू थर्टी थ्री अब ये दो पेजेस थर्टी टू और थर्टी थ्री इनकी पिक्चर्स भी उन्हीं पी फाइल्स में मौजूद होंगी आप उनको कर लीजिएगा मैंने कोशिश की है कि मैं जितना आसानी से आपको बात समझा सकूँ मैंने समझा दी है तो अल्लाह आपका हामी नासिर हो और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आज के लिए इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी थैंक यू वेरी मच